Hello viewers. As camera they buy MS Word 2016 font So here I am. I am the font. I am the font. I am the font. I am I font. Font name, did you change the font style? I mean, change for Apple Chancery. A font to choose to the font change the yellow. I'm using the size to bar the chai. I mean, 26 point take a 36 could to chai. The tau could to palam among to the baby. The kitchen to come up decrease the font size, increase or decrease. It increase a decrease. এবং এখানে আরেকটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ কেস আপার কেস লোয়ার কেস যদি আপার কেস চাই আপার কেস দিতে পারি সব আপার কেস হয়ে গেল আর আমি যদি ফন্টের কালার দিতে চাই তো আমি এটা সিলেক্ট করলাম আপনারা তো দেখেছেন কিভাবে এটা সিলেক্ট করতে হয় সিলেক্ট কালার এখানে ডিফল্ট হিসেবে রেড আছে রেড দিতে পারি অথবা ছোট ডান পাশে ছোট বাটন দিয়ে ক্লিক করে আমি অন্য অন্য কালার চয়েসের অপশন দিচ্ছি আমাকে গ্রিন দিতে পারি অথবা ব্লু দিতে পারি তারপর আমি যদি এখানে কোনো একটি শব্দকে হাইলাইট করতে চাই অথবা একটা লাইনকে হাইলাইট করতে চাই হাইলাইটার আছে বিভিন্ন কালার আছে এতে দিস ওয়ান এবং আমি এখানে হাইলাইটারটা চুজ করা আছে আমি এখানে ক্লিক করে রাখলে চুজ করে হয়ে গেল তখন আমি যেখানে যেখানে হাইলাইট করতে চাই সেখানে আমি ক্লিক করে ড্র্যাগ যদি করি যেমন এভরি হ্যাভ এটা হয়ে গেল তারপরে সাইন্স এই জায়গাটা হলো হাইলাইট করতে পারলাম ওকে সো তারপরে আমি হাইলাইটারটা তুলে দিচ্ছি আবার এখন আমি কোনো একটা শব্দকে যদি বোল্ড করতে চাই তো বোল্ড দিলাম এটা যদি ইটালি করতে চাই ইটালি করতে পারি এবং আন্ডারলাইন যদি করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমি যে কোনো একটা শব্দ অথবা শব্দ সমূহ কিছু শব্দ একসাথে যাই সিলেক্টেড থাকবে তারপর রেখে যদি আন্ডারলাইন করি তো আন্ডারলাইন হয়ে যাবে এভাবে করতে পারছি আর এছাড়াও আন্ডারলাইনের পাশাপাশি রয়েছে স্ট্রাইক থ্রু এই অপশনটা এখানে ক্লিক করলে আপনার লেখার মাঝখান বড় বড় একটা দাগ হবে মানে অনেক সময় হয়তো প্রয়োজন পড়তে পারে আমাদের অথবা আমি যদি ফুড ফুটবল একসাথে করি ফুটবল স্টেডিয়াম এই কথাটা যদি আমি একটি শ্যাডো দিতে চাই অথবা কোনো একটু আর একটু স্টাইলিশ করতে চাই এখানে আমার এই যে এই বাটনটা দেখছেন কোনো একটা ইফেক্ট ইফেক্ট চয়েস করতে গেলে এই বাটনে ক্লিক করবেন এফেক্ট বাটন এফেক্ট বাটনে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে চয়েস করে একটা এফেক্ট দিতে পারবেন আপনি অথবা এই এফেক্ট আমরা দিলাম এই এফেক্টটা দিন আমরা যদি সাথে কোনো শ্যাডো চাই শ্যাডো চাইতেই পারি এখান থেকে বিভিন্ন শ্যাডোর অপশন আছে যেমন এই শ্যাডোটা নেই যদি একটা শেডো হালকা একটা শেডো চলে আসলো তো এখানে বিভিন্ন অপশন আছে শেডো আছে গ্লো আছে গ্লোয়িং দিতে চাই তো গ্লো হলো তো এখান থেকে একটু গ্লো গ্লোয়িং করবে তো এইভাবে আমরা একটি ডকুমেন্টসকে আমরা ফরম্যাটিং করতে পারি প্রপার ফরম্যাটিংয়ের মাধ্যমে ডকুমেন্ট সুন্দর হয় এবং ডকুমেন্টস গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে আর আমরা যদি এখানে একটু ডান পাশে আসি ডান পাশে যদি দেখেন তো আমরা এখানে বুলেটস ইউজ করতে পারি যেমন এখানে যদি বুলেটস দেই বুলেটস চলে আসলো বুলেটসের আইকন বিভিন্ন ধরনের আইকন আছে বুলেটসে সেটা ইউজ করতে পারি দেখেন এরকম আইকন হয়ে যাচ্ছে আর এখানে যদি বলি না বুলেটস না দিয়ে আমরা নাম্বারিং করতে চাই সেটা করতে পারবো নাম্বারিং এটা এ বি সি দিয়েও দিতে পারি নাম্বারিংটা তুলে দিলাম 
অথবা আমরা যদি এখানে যদি থাকে আমরা এই বিভিন্ন নাম্বারিং ফরম্যাট গুলো আছে যেমন আমরা যদি এটা দিতে চাই তো এটা হলো তারপর এখানে দেই মাই ওয়ার্ক তারপর হলো সো এইভাবে এই স্টাইলের নাম্বারিং হচ্ছে আচ্ছা এখন ইনডেন্টিং এর ব্যাপারটা যা আছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের মধ্যে এটা এই যে প্যারাগ্রাফটা আমাদের এখানে আর রয়েছে এটার যদি ফরম্যাটিং টা আমি তুলে দিতে চাই সো আমি এখানে ক্লিক করতে পারি ক্লিয়ার অল দা ফরম্যাটিং ফরম্যাট দিলে সব ফরম্যাটিং উঠে যাবে এখানে হাইলাইটারটা রয়ে গেল কালার হাইলাইটার ক্লিক করে নো কালার দিই সো ওকে হয়ে গেল এখানে আমাদের এই প্যারাগ্রাফটাকে আমরা বিভিন্ন জাস্টিফাই সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করতে পারি লেফট অ্যালাইনমেন্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট আর এটা হচ্ছে জাস্টিফাই জাস্টিফাই দেখতে পাচ্ছেন দুপাশে বরাবর জায়গা নিয়েছে এখানে জাস্টিফাই করতে পারছি আর লাইন স্পেসিংয়ের ব্যাপারটা যদি আসি লাইন স্পেসিং আমরা এখানে আছে বাই ডিফল্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আমরা যদি দ্বিগুণ করি প্রায় দ্বিগুণ তো আমাদের লাইনের মধ্যে দুটো লাইনের মধ্যে পাশাপাশি উপর নিচে লাইনের মধ্যে যে স্পেসিংটা থাকে সেটা বাড়িয়ে দিলাম অথবা আমরা ওয়ানও করে দিতে পারি বাই ডিফল্ট হিসেবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আছে লাইন স্পেসিং অপশনে যদি যাই আরেকটু ডিটেলস আমরা দেখতে পাবো অ্যালাইনমেন্ট জাস্টিফাই আমি এখান থেকে লেফট অ্যালাইনমেন্ট করে নিতে পারি লেফট অ্যালাইনমেন্ট আবার এখানে আবার আবার যাই এখানে তো এখানে ইনডেন্টিং আছে সেটা হচ্ছে লেফট ইনডেন্টিং যদি করি তো দেখেন এখান থেকে আমার এই যে লেফট ইনডেন্টিং এটা সরে যাচ্ছে আমি ওকে দিই বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এটা সরে গেছে তো এখানে আমি লাইন স্পেসিংয়ের অপশানে গিয়ে আমি ইনডেন্টিংটা ঠিক করলাম সেখান থেকে নিয়ে আসলাম এখন রাইট ইনডেন্টিং আছে স্পেসিং আছে লাইন স্পেসিং ফার্স্ট লাইন তাই যদি দেই প্রথমে একটু স্পেশাল স্পেশালি যদি এই খানাটা একটু প্রথম লাইনটা এটা হলো ফার্স্ট লাইন ফার্স্ট লাইনে যদি আমি একটু ডান দিকে একটু সরে আসতে বলি তাকে তাহলে সে ফার্স্ট লাইন থেকে সামান্য একটু ডান দিকে সরে আসছে সো এই যে ব্যাপারটা এটা আমরা একটু ম্যানুয়ালি করতে পারি আমাদের হাত দিয়ে যেমন এখানে একটি দেখেন একটি এরো কি আছে এইখানে ফার্স্ট লাইন ইন্ডেন্ট এটাকে বলে তো এটাকে ধরে যদি আমরা একটু ডানে নেই তাহলে ডান দিকে সরে যাচ্ছে এটা এটা আমি যেখানে পয়েন্ট করবো ফার্স্ট লাইনটা শুরু হবে ঠিক সেখান থেকে যদি এখানে পয়েন্ট করি তো শুরু তো শুরু হলো এখানে করতে পারি কেমন ইটস ভেরি ইজি ইটস সাউন্ডস সো ইজি তো আমরা এইভাবে করতে পারি আবার প্যারাগ্রাফের জন্য আবার এখানে আসেন এটা ভালোই একটি ইউজফুল টুলস তো স্পেসিংয়ের যে ব্যাপারটা লাইন স্পেসিং আমরা এখানে দেখেন উপরে একদম এক প্যারাগ্রাফের বিফোর এবং আফটার আর কি তো বাই ডিফল্ট হিসেবে জিরো থাকে আপনি যদি চান আর একটু স্পেসিং বাড়িয়ে নিতে আপনি স্পেসিংটা বাড়িয়ে নিতে পারেন সামান্য একটু স্পেসিং বেড়েছে কিন্তু আরবার আমার আসে এখানে তো এখানে আপনাকে দেখাচ্ছে অল্প অল্প করে দেখাচ্ছে কি হচ্ছে ব্যাপারটা করতে পারেন লাইন স্পেসিংটাও এখান থেকে দিতে পারেন আমরা যেটা আগে করেছিলাম তা করতে পারেন আর আফটার মানে প্যারাগ্রাফের নিচে প্যারাগ্রাফের নিচে কোন কতটুকু স্পেসিং হবে তো ব্যাপারগুলো আমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারি তো এ হচ্ছে ব্যাপার আর আরও কিছু যদি দেখার থাকে সেটা হচ্ছে আমরা বলবো কালার কালার যদি করতে চাই কালার করতে পারেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটা সেটা চেঞ্জ চেঞ্জ হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা চেঞ্জ করে নিলাম আর সাথে যদি এই মাই ওয়ার্ল্ড যে শব্দটা আছে এখানে যদি সেটা করতে চাই যেমন বর্ডার আউটসাইড বর্ডার দিতে চাই আউটসাইড বর্ডারও দিতে পারি অথবা এখানে যদি বলি যে উপরে নিচে বর্ডার থাকবে 
bottom border এবং এবার আবার click করি top border দুটো border দিলে উপরে এসে পড়া হবে এইভাবে আমরা বর্ডারিং এর কাজটা করতে পারি এছাড়াও আপনার ড্র টেবিল আছে ভিউ গ্রিডস লাইন আছে বর্ডার এন্ড শেডিং আছে এবার গ্লো করতে পারি বর্ডার এন্ড শেডিং এ যদি ক্লিক করি তো এখানে বিভিন্ন বর্ডারের অপশন আছে যেমন বর্ডারটা কি রকম হবে আমরা এখানে ডটেড বর্ডার চাইতে পারি বা ডটেড এর মধ্যে আরো বিভিন্ন বর্ডার স্টাইল রয়েছে এবং সিগজ্যাক নিতে পারি কালার কি হতে পারে রেড অথবা ব্লু হতে পারে সেটিংস আছে নান বক্স শেডোস এখান থেকে কাস্টম আমরা কাস্টম ইউজ করছি কাস্টমার মধ্যেই থাকে আমরা এখন বর্ডার দিই যে বর্ডারগুলো দিব সেগুলো এরকমই হবে কাস্টম বর্ডারিং আর যদি আমরা প্রিসেট যে বর্ডারগুলো আছে তৈরি করা যেমন থ্রি ডি অথবা শেডো বর্ডার নিতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমরা এরকম হবে উপরের দুটো থাকলো অপশন দিলাম তো এখানে সেটা তো হওয়ার কথা অ্যাপ্লাই টু প্যারাগ্রাফ একটা প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্লাই হয় সো আমরা এখানে দিই লাইন পেজ অর্ডার শেয়ারিং পেজেরও বর্ডার আছে পেজে যদি বর্ডার দিতে চান আপনি এখান থেকে দিতে পারেন যেমন আমি এরকম একটা বর্ডার দিতে চাই পেজে ডটেড বর্ডার ওকে দিন এটা পেজ যদি একটা বর্ডার চলে আসে আর এখানে প্যারাগ্রাফটা আমরা আগে দেখি বর্ডার অ্যান্ড শেয়ারিং বর্ডারস তারপর কাস্টম শেডোস আফটার বেস্ট এরকম এরকম হবে টেক্সটটাকে যদি দিই ওকে দিই তা আমাদের টেক্সটের উপরে বর্ডারটা হয়ে গেল ঠিক যেভাবে চেয়েছিলাম শেডো হিসাবে তো আমরা এভাবে বর্ডারের কাজটা করতে পারি আর এখানে একটি বাটন আছে সেটা হচ্ছে আপনার যেই ব্যাপারগুলো প্রিন্ট হয় না আসলে সেই ব্যাপারগুলো আমরা আমরা এখান থেকে দেখতে পারি যেমন ক্লিক যদি করি দেখেন এখানে ফুটবল স্টেডিয়াম এই কথাটা সবার ডানে একটি ক্যারেক্টার রয়েছে এটা প্রিন্ট হবে না এই ক্যারেক্টারটার একটা মানে আছে এটা হচ্ছে নিউ লাইন যেমন এখানে একটা নিউ লাইন আছে এখানে একটা নিউ লাইন ক্যারেক্টার রয়েছে মানে ইন্টার আমরা যখন দিই সেটাকে আমরা নিউ লাইন বলি এটা এখানে রয়েছে এখানে রয়েছে এখানে একটা তীর চিহ্ন রয়েছে একটা তীর চিহ্ন রয়েছে এমন এখানে নিউ লাইন রয়েছে এর মানে বোঝাচ্ছে এখানে নিউ লাইন আছে এই ক্যারেক্টারগুলো অনেক সময় দেখার প্রয়োজন লাগে অনেক সময় ডকুমেন্টসে বোঝা যায় না কোথায় নিউ লাইন আছে বা কোথায় কোনটা প্যারাগ্রাফ অনেক সময় সিচুয়েশন হতে পারে তখন আপনি এখান থেকে ইজিলি বুঝতে পারবেন তারপরে পেজ ব্রেক যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার এই ক্যারেক্টারগুলো আপনাকে হেল্প করবে বোঝার জন্য তো এটা উঠিয়ে রাখুন বাই ডিফল্ট নো প্রবলেম আর এটা তো দেখলে নেই এখানে আপনি ডিক্রিজ ইন ট্যান্ড ইন ক্রিজ করতে পারেন আপনি ম্যানুয়ালিও করতে পারেন এন্ডিং যেমন আমি যদি পুরোটো পুরোটা প্যারাগ্রাফকে আমি ডান পারে সরাতে চাই এখান থেকে করতে পারবেন অথবা আপনি যদি সামনের লাইনটাকে একটু এদিকে আনতে চান রাইট লেফট সাইডে সেটাও করতে পারেন এরকম ডিজাইনে করতে পারেন তো হাওয়ার্ড দিস ইজ ইন্টেন্ডিং আর আরও কিছু স্টাইল আছে ফন্ট নিয়ে অনেক কিছুই বলার আছে যেমন শর্ট টেক্সট প্যারাগ্রাফ টাইপ আছে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং মাই লিস্ট হেলস এটা তেমন একটা ইউজ হয় না যদিও আপনি টেক্সটটাকে যদি শর্ট করতে চান সেক্ষেত্রে তো এখানে পুরোটা ডান পাশে পুরোটা স্ক্রিন মেনু বার জুড়েই রয়েছে বিভিন্ন স্টাইলের যদি আমরা ফলো করতে চাই যেমন আমি এই প্যারাগ্রাফটাকে সরি আমি যদি বলি তো এখানে যদি বলি যে নর্মাল এই প্যারাগ্রাফটা নর্মাল হিসেবে আসো বা এই স্টাইল এটা বিভিন্ন স্টাইল আছে আপনি চয়েস করে নিতে পারেন আমি 
কোন স্টাইল কি সেট করা আছে স্টাইল গুলো কি সেট করা আছে স্ট্রং কোটস আছে আমরা লাইন বা ওয়ার্ড গুলোকে আগে থেকে প্রি প্রি সেট কিছু ফরম্যাট আছে তাতে সেগুলো সেগুলো যদি দেখতে চান তো স্টাইল প্যানে ক্লিক করুন স্টাইল প্যানে ক্লিক করলে যেমন আমি এই যে ফুটবল স্টেডিয়াম এটা আমার টাইটেল অ্যাকচুয়ালি এখন আমি টাইট ক্লিক ক্লিক করি তাদের তাদের যে প্রি সেট করা স্টাইল রয়েছে সেটাই হয়ে যাবে আমি যদি এটাকে সাব টাইটেল দেই এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম প্যারাগ্রাফটাকে সাব টাইটেল যদি দেই সাব টাইটেল তাদের যে সেট করা আছে প্রি সেট সেই সাব টাইটেলের ফন্টের কালার ফন্টের স্টাইল সব কিছুই তাদের মতো করে হয়ে যাবে আপনি চাইলে এগুলোকে এডিট করা যায় আমরা দেখব আস্তে আস্তে তো আমাদের ভিডিওসগুলো যদি ভালো লাগে তো দয়া করে লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আজকে এই পর্যন্তই আর এটা এই ফাইলগুলো অবশ্য আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এক্সারসাইজ ফাইল হিসেবে আপনার যদি প্রয়োজন মনে করেন ডাউনলোড করে নিতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং